Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài thực hành số 7 bằng phần mềm PowerPoint 2013. Các bạn đầu tiên sẽ mở cái phần mềm lên. Có thể kéo hình trượt bên này. Để mở nó lên bằng động tác nhí đúp. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có sẵn đâu. Bạn chỉ khó kéo bên đây để kiếm. Nhưng mà máy phải chắc chắn là đã cài rồi nha. Không phải là máy nào cũng có. Rồi, mình mở lên, click chuột chọn, bên đây thì nhấn đúp. Bên đây thì click thôi đủ rồi. Rồi bây giờ mình click vào cái uh, cái plan presentation ha. Cái trang trắng. Rồi, mình làm cái slide đầu tiên. trang đầu tiên nó có hai chữ Hà Nội thôi cho nên mình sẽ dùng một khung thôi khung thứ nhì này khung bên dưới nè mình click chọn mình bấm phím delete mình xóa đi à, nhiều bạn không biết phím delete là phím nào thì các bạn đẩy tí vẫn còn nhiều bạn không biết cái phím đó thì lạ như vậy đó đây sẽ dùng cái bàn phím ảo để mô phỏng cho các bạn coi phím đó ở đâu Đây à, Chữ đó đó Nó viết tắt của chữ này đây à, Delete Nha Viết tắt chữ đó đó Mình vừa bấm chọn vào đường khung của nó rồi Bạn chỉ việc bấm phím xóa Đây có hai phím xóa đó. Cái đó mới xóa cái nội dung của cái khung thôi Mình chọn lần nữa Mình xóa tiếp Là xóa một cái khung luôn ha Xóa một khung thôi được rồi Bạn chú ý dùm hai phím xóa này công dụng khác nhau Mình muốn xóa số 4 Bấm phím delete Phím đeo Ha xóa số 5 đeo cái nữa như muốn xóa 321 á, thì mình để ý nhấp nháy nè thấy không xóa mình tay trái của nó theo hướng mũi tên nó chỉ đó backspace là phím đó đó rồi bây giờ mình sẽ gõ đây hai chữ Hà Nội à, mình quy ước với nhau là toàn bộ bài á, mình sẽ dùng cái uh, cái phong chữ là Time New Roman Vậy các bạn quét chọn cái chữ Chọn Time New Roman Enter Đậm Ồ ấm lộn rồi Đậm Nãy tôi thấy chữ màu cam các bạn ha Chọn Orange Đó. Đây màu cam à, Chú ý dùm Có nhiều bạn à, Muốn đưa vô giữa các bạn bấm phím dài trên bàn phím Phím dài này nè Các bạn bấm vô để đẩy vào giữa ha Hoặc là bạn đẩy, đẩy sang bên phải luôn như thế Nó không có đúng Sai hoàn toàn các bạn ha Không nên làm như vậy Dở lắm Xóa nó đi ha, Xóa đi Bạn muốn đưa nó vô giữa đơn giản Bạn chỉ bấm vào đây thôi Canh giữa đây nha còn muốn canh phải bấm vô đây xong rồi vậy thôi ha đường khung này nó khá là cao muốn vừa phải thôi kéo thấp xuống và ha còn muốn di chuyển cho hà nội đi các góc đây thì cũng đơn giản thôi mà nha mình sẽ di chuyển cho bạn coi đó Thấy không muốn để đâu cũng được hết trơn á lôi đi thả thôi lôi đường khung á trỏ vô thấy mũi tên bốn đầu đen đen giống vậy kéo thả thôi bây giờ mình kiếm hình nền mình thả vô Hình nền là hình nền của Hà Nội Thấy gì là mừng Nha Không thấy như vậy Giả sử như một cái phần mềm nào khác Cũng trình duyệt thôi các bạn Anh này Ảnh canh tị Tại sao cứ chơi với mấy anh Trình duyệt khác mà không chơi với ảnh Anh cứ lên tiếng 
rồi ồ này mình cũng xài google sẵn luôn rồi đó đây mình có mấy trình duyệt một hai ba bốn trình duyệt các bạn ha nó như do trong, trong tình huống như thế này thì bạn bấm vào google com vn bấm cho bạn xem thử đó. google ha com vn như thế rồi à, phần hình ảnh đây tức là chiếc email hồi nãy đó email hồi nãy tức là hình ảnh nha đó bấm vô rồi bạn chọn thôi rồi tôi sẽ mở lại cái kia xem phần tiếng anh của nó đây email đây thay vì bên kia hình ảnh thì là email vậy thôi rồi gõ vô hai chữ hà nội enter kiếm cái hình hà nội thả vô Lấy ví dụ như hình như thế này Nắm phải lên ha, Chọn lưu hình ảnh thành Rồi vô desktop Cái này của Hà Nội thì bạn gõ cái chữ Hà Nội Của trang 1 Slide 01 đó. Rồi nhìn xuống đây chấp chớp mấy cái xong rồi đó nghĩa là đã tải xuống xong ăn ra ngoài cái laptop mình coi lại đây <cười> bây giờ mình hướng dẫn các bạn đưa hình vô hang rồi uhm, dùng cách đơn giản nhất là cách số 1 cách số 1 sách giáo khoa chỉ đó chèn ảnh làm nền cho trang chiếu ha tức là như thế này bấm phải chọn cái phật make background nha make background hoặc là ở đây bạn chọn design chọn phật make background cũng được ha thế nào cũng được đó rồi hình ảnh mà đúng không picture rồi file tới cái nơi chứa hình chọn cái hình insert sau hình như bị mất góc trên đây các bạn mất góc trên đây rồi nhà vậy cách một tuy rất là nhanh gọn nhưng mà đôi khi á uh, nó kéo cái hình cách quá đáng mất phía trên cái ngọn rồi không được hay lắm thôi để trả lại cái solid fill nha đó chống bóc như thế này rồi xóa luôn Các bạn biết đường vô rồi ha Rồi bây giờ tôi sẽ chọn uh, cách là chạy hình chạy insert các bạn ha Hình là picture Chạy hình thông thường thôi Insert vào Chà nhỏ thế Nhưng cái này lại đủ nè Đó. Hình nó nhỏ vậy nó đưa lên không được nét bạn kiếm hình là nó to sẵn á, bạn bỏ vô sẽ nét hơn Ví dụ như cái hình này tôi thấy nó khá là to nè uhm, Coi coi còn hình nào khác không Thôi tôi hướng dẫn mà các bạn làm thôi Lúc các bạn cần đẹp hay các bạn Bạn tự kiếm cho nó đẹp giùm tôi một cái nha Thôi mất thời gian quá Lưu hình ảnh thành rồi tôi sẽ lưu chồng lên đây luôn các bạn ha có nghĩa là cái nội dung dụng nội dung mới này nè sẽ đè mất cái nội dung cũ này đi 
Rồi dép luôn Đồng ý đè mất Xong rồi đó Bây giờ tôi lấy lại Chân in lại Insert picture Rồi Hà Nội Insert Đó Rồi ha, Kéo nó ra Cái này thì Ồ oh. Nét hơn rồi đó Nè, đừng có uh, cho nó uh, lố khỏi cái trang uh, chiếu của các bạn nha Nó vừa đúng trong cái trang chiếu thôi Có thể là hình bị ép là như thế Xem thử lại cái trang Ok Vấn đề là hai chữ Hà Nội bị che mất Các bạn sẽ đưa cái hình này bên xuống bên dưới Send to back Thấy không Đó Send to back luôn nha Chữ Hà Nội hiện lên đây nè Băng lôi bạn để vị trí nào bạn cảm thấy nó đẹp Tôi cũng chẳng biết mình thế nào là đẹp nữa Mắt thẩm mỹ hơi kém Rồi Làm theo cảm giác đi Như thế ha Đó. Rồi Vậy đi Bây giờ mạng đã xong được cái slide thứ nhất Thêm một slide mới Để ý tôi vừa làm gì nha Tôi bấm chuột được chọn vùng vùng trống chỗ này Thấy đường vạch này không Rồi tôi bấm phải Chọn new slide hoặc thậm chí là bấm phải trực tiếp ở đây luôn cũng được Đó Vấn đề bây giờ là Mình nên đổi cái nền trước các bạn Nên đổi cái nền trước Ha à, Thay vì bạn làm à, Cái à, cái màu nền á Có hai màu kiểu như trong sách giáo khoa như thế này nè Hai màu nè Thấy không Trang nội dung của bạn đó Có hai màu trên dưới như thế này nè nó vừa mất thời gian các bạn Mà lại không có có đẹp lắm Mất thời gian ghê luôn á Các bạn nó dùng design Vừa đẹp mà vừa à, phối màu sẵn cho các bạn Hiệu quả hơn nhiều Các bạn ha Cái này cái nền đây Bạn bấm phải lên Đó Ồ không Cái này à, nên dùng đi Nên dùng trên đây luôn đi Slide show Review Nó nằm đâu vậy Đây design đây Ở thiết kế đây Ha, nên dùng design Đây khu vực design của bạn đây Bật cái phím này ra cho nhiều Đó Rồi Để thích kiểu nào thì lấy kiểu đó thôi Ha Ví dụ như kiểu này Thì chọn Kiểu này Thì chọn Thích gì thì lấy cái đó Đơn giản chứ vậy Rồi nó kiểu nào bây giờ nhiều kiểu hay quá rồi tôi lấy lại kiểu này đi rồi xong quyết định gì rồi bạn để ý giùm tôi luôn trở lại cái cái, cái thẻ hom ha bạn thấy cái phòng chữ không thấy phòng chữ này không cứ bạn thêm một cái slide mới vô để bạn làm việc á thì bạn phải đi đổi phong cho từng cái từng cái rất là mất thời gian bây giờ chúng ta sẽ đổi phong toàn bộ một lần một duy nhất thôi Và như vậy các bạn sẽ không dùng cách đổi phong thông thường ở đây đâu nha Có nhiều bạn cứ nghĩ rằng ở đây là xong Không có đâu Bâu boi có nhiều chiêu lạ lắm ha Bạn vô trong cái chỗ thẻ home nè Thấy cái replay không Bấm hình tam giác bên cạnh nha Đó chọn replay phong Rồi bên trên chỗ replay nè Thấy area không Bạn thay dùm tôi cái bấm chữ T đi Bấm chữ T chữ tờ đó Chọn cái Time Neuroman Đó Replay Rồi Cái uh, Chibu Check như gì đó Rồi đổi cho tôi luôn Replay luôn ha Còn cái thứ ba Cái Winding Bar này nè Cứ để bình thường Winding Bar nó là cái Cái, cái thằng này đây Cứ kệ nó các bạn Được rồi như đó thôi Phân biệt dùm ha Winding Bar là cái Cái Public Cái, cái Bullet đó Bullet đó là cái dấu dẫn đầu đó rồi bây giờ bạn bấm vô đây cái thẻ thứ nhì cái slide thứ nhì à, cái tiêu đề của trang cái này á, là trang tiêu đề còn cái này á, là tiêu đề trang phân biệt dùm rồi à, nội dung không thấy nổi trong sách mới nó là bài thành số 5 Sách cũ của tôi nó là bài thành số 6 
Rồi à, Mình mới sẽ bấm vô bài thực hành số 6 Sách cũ Tức là bài số 5 của các bạn Phần 2 Trang 2 Có hai chữ nội dung Che rồi kéo qua đây thôi Không thấy luôn Kéo qua nữa Rồi đủ thấy rồi hai chữ là nội dung rồi đây là gì đây vị trí địa lý lịch sử danh thắng văn hóa quá trình phát triển rồi đủ rồi như đây thôi đừng enter xuống nữa nha enter xuống nữa nhảy thêm cá cho nữa nè nhảy thôi được rồi ừ. xem lại cái uh, thiết kế trang của người ta là cái gì chỉ có cái nội dung Thôi không có gì nữa hết á Vậy thì mình phóng to nó ra cho dễ nhìn các bạn ha Ông này Bạn quyết định cho ổng luôn đi 48 Cho nó to một chút xíu Đó, Thí dụ như vậy Rồi Thí dụ như vậy ha à, Phong thì bạn có thể đổi lên một chút xíu Đơn giản là vì chỗ này á, nó chỉ có nội dung không à Trang to như vậy nè Phan thấy không? Đó Mà Chỉ có nội dung thôi Thì tại sao mình không làm nó to lên chút cho dễ nhìn Nhiều người cận thì sao? Quên đeo kiến Đúng không? Đó Làm như thế Nó to ra Nói chung mình để sao thấy đẹp thôi Rồi Vậy là xong trang 2 Trang số 3 Trang số 3 là gì Và thực hành số 5 của các bạn đó nha Mình là số 6 Các bạn là số 5 Mình đang xe đồ cũ Vị trí địa lý Rồi Gì nữa không vị trí địa lý nằm ở miền bắc việt nam rồi trên bờ sông hồng đó nó cần to dữ vậy đúng không nhỏ thôi kiếm cái hình có hình hay không vị trí địa lý xong thằng này rồi đó trang số 3 vị trí địa lý nè các bạn chữ nằm bên tay phải hình bên tay trái nha chữ bên tay phải hình bên tay trái rồi giờ bạn nhìn thì sẽ thấy là cưa đôi ha nửa 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 bên hình nửa bên chữ rồi tôi phóng to nó ra lại ừ. Ông này tôi Đưa lên cỡ nãy đi Đó, Đỏ Đó, Tôi thích Tôi thích hai cái màu này Đó. Rồi Phóng to ra luôn đi Ví dụ như vậy Đơn giản là vì cái bài của mình Có hai dòng chữ này thôi Các bạn ha Chỉ có hai dòng chữ thôi Xem thử 
thì tội vạ gì các bạn để chữ nhỏ cho khó nhìn escape bạn thấy không khi bạn ở chế độ mà xem thử nè slide show này nè nói bạn muốn thoát ra nhanh nó bấm phím escape đó đó phím này nè hàng đầu tiên luôn phím đầu tiên luôn bây giờ ta kiếm hình để vô thôi vị trí địa lý của hà nội vậy thì quá trình search tìm kiếm bạn vẫn để chế độ hình ảnh vị trí địa lý đó. rồi thấy cái này khá giống nè rồi lưu luôn Cái này là của thẻ số 2 Của slide số 2 sẽ nó lộn hoài ta Không Cái này là của slide số 3 Nhầm rồi Nhầm vậy nguy hiểm lắm Bạn chú ý nha Để đổi tên nó bấm phải lên Chọn rename Hoặc như tôi mới dùng phím tắt á, Là để bấm phím F2 Đó. Rồi Lít chuột vô sửa số 2 ra số 3 thôi cái đuôi của nó đừng có sửa nha các bạn Rồi Đưa hình vô thôi Insert Picture Trang hình Rồi kéo okay, vô Kéo hình ra À. Rồi, theo tôi như vậy là đẹp Các bạn ha, theo tôi như vậy là đẹp Rồi, nằm ở miền Bắc Việt Nam Bạn đừng Enter xuống vậy nha Shift Enter Đó, nhẹ đúng ha Shift Enter là xuống dòng mà chưa hết đoạn Còn Enter là xuống dòng và kết thúc đoạn luôn Sang đoạn mới Rồi được ba cái slide rồi đó nhanh không các bạn à... mà vừa coi vừa làm có thể là thời gian sẽ gấp đôi rồi trang ba tới trang bốn là danh thắng bấm phải new slide hai chữ thôi danh thắng rồi Đó, rồi đây uh, gì đây giành thắng cầu thể hút cục cờ giống chuột một cột quá con này không biết cái gì nữa rồi để giành thắng hà nội vô coi gì xảy ra ha Đây, một cái, hai cái, mừng quá, thấy hai cái rồi Lưu hình ảnh thành, đừng có lộn nha các bạn Các bạn hay lộn lắm, thấy ba chấm bạn cứ qua đại thôi à Cái này là lưu liên kết, cái này là lưu hình ảnh mà chúng ta đang cần là lưu hình ảnh Cái này của slide 4 đúng không? Rồi, ổ mình mới lưu cái gì vậy? Kiểm tra lại Danh thắng Số 4, danh thắng bốn cái hình đó cái thứ nhất lưu hình ảnh thành gọi vô hai chữ danh thắng ồ oh, 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 oh. uh, 
thôi tôi làm biến để 04A à. Mà mốt khó tìm, khó tìm mà Thôi để thay hút đi Cầu thê hút Rồi Cầu thê hút ở đây là Của trang số 4 Sell Rồi một cái này đẹp quá ha này không đẹp bằng này nhìn hay hay mờ mờ áo áo ừ uhm, hay ghê luôn đẹp ghê luôn à không mất thời gian lắm rồi kiếm thêm cái nữa cục cờ hà nội đưa hình ảnh thành cục cờ À, cái này của thằng số 4 ha Rồi Cực 2 rồi Chỉ như nữa uhm. Hình như là cái... Uh... cái thằng này rồi mời vậy có nào tỏ nét hơn không không có thời gian quá các bạn tự kiếm cái cái hình nào cho nó rõ nét nha mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi luôn hình ảnh thành luôn à... ghi vậy thôi cái nào phải chuột cột không mình cũng chả biết đi chưa biết nữa chưa một cột hà nội kia Mình có vé nhỏ rồi được ba cái này. cái nữa là cái gì khá giống cái này hả đúng không ta hmm. hoàng hôn hmm, cái đại đi rồi đưa ảnh thành Hoàng hôn là buổi chiều, bình minh là buổi sáng Có nhiều bạn cứ lộn hai chữ đó Sao Rồi Anh chàng này thì lại không cần những cái nội dung gì cả Vậy ta xóa luôn đi ha Phím xóa thì các bạn đã biết từ đầu bài rồi nha Đã hướng dẫn từ đầu bài rồi Quên đó thì các bạn chịu khó lùa lại coi nha Rồi chèn hình vô bốn cái hình insert là chèn picture là hình một cái không bốn control click chuột hai cái control click chuột ba cái ủa sao mới có ba cái à nó nhớ bốn cái mà anh chụp một cột mình quên để số không bốn vô nè đó hư ghê không rồi vị trí đâu trên cùng là cầu thế hút môi ra kiếm đây bên dưới chùa một cột rồi gì nữa cột cờ Còn đây là cái gì? Rồi có chiều hoàng hôn đó đó Bây giờ mình sẽ uh, Sắp xếp hình lại Vậy thôi Ừ 
Bạn thấy cái hình này nó lớn quá không? Hình dưới thì nhỏ quá thì bạn có thể thu nhỏ hình lại. Thì vô thẩm mỹ của bạn thôi bạn ha. Ví dụ như vậy Rồi Danh thắng nè Cái tiêu đề nè Đừng để bị đè mất Không có hay Để kéo lên chút xíu Hôm nay thì có thể kéo thấp xuống Bạn cũng có thể kéo ra cho nó đều Nếu như bạn thích Đó Thấy chưa Đó. Rồi Xem thử ừ. Này bạn thấy bị mất hình bên dưới không ừ. Escape thác hay đi Kéo lên chút xíu Đó Bạn thấy đường viền trắng còn lại này là ok Escape Vậy là được rồi Ổn rồi đó rồi tiếp mới bốn trang này, trang số uh, slide số 5 New slide tiếp, bấm phải new slide Trang số 5, nội, nội dung là cái gì? Hồ Hoàng Kiếm Tôi dùng động tác kéo thả nha các bạn Đó. Rồi Mình vừa kéo thả xong Hồ Hoàng Kiếm nằm ở trung tâm Hà Nội diện tích khoảng 12 hecta có tháp rùa giữa hồ rồi nó hồ Hoàng Kiếm hồ Hoàng Kiếm chỉ đơn giản như vậy thôi Ồ, đằng trước cái hồ đằng Hồ Hoàng Kiếm Đằng sau là Một biểu tượng của thời đại <cười> Rồi, Hồ Hoàng Kiếm Rồi. Đằng trước cái hồ đằng sau là một ý tưởng thời đại Đó. Rồi, thấy luôn Lưu liên hình ảnh thành có một vấn đề à cái này là hình bên tay trái chữ bên tay phải cái này qua nha đó cái này nhỏ đó không to ra luôn rồi được cái hình vô thằng này tạm thời mình chưa chỉnh ha insert picture số 5 Wow, quá chuẩn bự Đó Chiếm hơn nữa Slide rồi đó Có thể kéo nhỏ chút xíu lại Đừng lấy hết nha, trượt miếng lại Ok 
kệ đi cho nó dính luôn cũng được kéo động đang chiếu không mấy bạn không to chữ lên thôi rồi vậy đi không thì cho cái chữ nó nhỏ chút xíu lại đẩy cái hình lên đẩy cái hình nó to ra đó tùy bạn thôi thích như vậy hay thích xuống dưới đây tùy bạn tôi thấy thích nằm trên đây tôi thấy nó đẹp hơn à. tôi thì thích cái này là màu xanh đó con này màu đỏ rồi lên cao một chút chỉnh phong luôn đó chỉnh cỡ phong chứ không phải là chỉnh phong chính xác là cỡ phong rồi thêm một slide mới nữa bấm phải ha chỗ trống ha new slide slide số 6 hai chữ hồ tây rồi dưới đây gì nữa hai dòng không dễ nhớ đâu thu nhỏ rồi phục hồi thì gọi là phục hồi này phóng to chữ mát hiện lên maximize thấy không rồi ủa gì vậy hồ lớn nhất ở hà nội 500 trăm từng là một nhánh của sông Hồng và trở thành hồ khi sông đổi dòng rồi hồ Tây hai cái này nằm bên dưới kéo dài nó ra đẩy xuống dưới rồi nên lên trên cao cao một chút xíu ừ, cao một xíu hay không cái hình này là hình hồ tay kiếm hình hồ tay bỏ cho nữa là ok giống hình này không mấy bạn quá chuẩn luôn rồi mấy bạn rồi không phải luôn hình ảnh thành hồ tây slide 6 insert picture Đây. Kéo thả được không? Insert. Rồi kéo thả, phóng to ra. Kéo giữa. Không để vậy cũng được. Kéo dài đoạn hình này ra. Đó. Cái mẫu của ta để vậy đó ta vui dưỡng chút xíu các bạn ha anh đô là thử ra một hai ba kéo ra đó, kéo vậy nó sẽ điều hình hơn không bị uh, méo hình đó đẹp rồi bấm phải nisla chỗ trống nha các bạn 
chỗ chấm bấm phải đi slide slide 7 có hình gì ta trang quẩy hai chữ lịch sử <cười> năm một không một không vua lý thái tổ về đô từ hoa lư đến đại la và đổi tên thành Thăng Long năm một tám ba một vua Minh Mạng triều Nguyễn đặt lại tên là Hà Nội còn gì nữa không xong nó trang 8 rồi trang 7 như đó thôi lịch sử thì nằm chữ nằm bên trái hình nằm bên phải phóng to cái chữ này ra một nửa chữ nằm bên trái cần không cho 40 luôn nè nổi không rồi đưa cái hình vô nữa là xong các bạn ha lịch sử Hà Nội Rồi, hình này đi Có cái cờ nè Này hình dài quá Sao không có được uh, phù hợp với chữ bên trong Hình này có thể ngắn bớt đi nè Lựa hình cũng là một vấn đề các bạn ha Hình nó ngắn Lưu hình ảnh thành Rồi lịch sử 07 có nghĩa là nội dung là lịch sử mà của slide số 7 rồi chàng là insert hình là picture kiếm số 7 thả vô thôi rồi xong kéo góc cho gọn lại đó ha rồi ai muốn chỉnh to chút này chỉnh to lên rồi ok xong đây là slide số 8 văn miếu đây thêm một slide khó nữa khó là vì chữ nó nhỏ quá new slide gì đây Văn miếu uhm. Mấy cái anh này Người tình 090 Lúc nào cũng nhắn hết trơn Không làm việc được chứ mấy anh Rõ nội dung vô Nội dung gì bây giờ Ây da da Nằm trên Quốc Tử Giám 
được xây dựng năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tổng được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta 1076 có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại tên những người đổ trong 82 khoa thi từ 1442 đến 1789 rồi uhm chỉ hai khúc trên ba chấm một hai ba đầu dòng bạn thấy không mình bốn cái để ba cái một cái nằm dưới không sao cả các bạn chú ý nha nghe kỹ nha kình trôn kéo chuột thả chuột trước thả phím sau bên trên á bạn bỏ dòng cuối phím xóa nó chỉ bạn các bạn rồi đó còn ông này Xóa ba cái trên Vậy thôi Rồi Gọn gàng trước đi uhm. Gọn gàng trước đi Quăng lung tung luôn cũng được Một cái là Cái văn miếu Một cái là cái bia tiến sĩ ha Bây giờ mình kiếm hai cái đó mình bỏ vô thôi Rồi một cái văn miếu ngay đây Nhỏ thế Bự quá Chẳng là bự mà thu nhỏ nó đẹp hơn Thằng nhỏ kéo ra Hình nó sẽ bị nhẹ hết mờ hết rồi văn miếu của tôi dám kìa có tên sẵn luôn thêm chữ số 08 vô xong một anh bia không bia tiến sĩ rồi chọn cái nào đây chọn cái nào này đi ha anh nào đẹp ồ oh, bắt hồ kìa rồi vậy đi ha các bạn được không được chưa được chưa cái gì kỳ vậy đó vậy đi cái này đẹp nè rồi bia tiến sĩ 08 enter thu nhỏ thu nhỏ bài của mình đây chàng insert hình vector 08 một cái đâu nữa đây control ha đích chuột ha insert cái này bên dưới nằm trên rồi bây giờ sẵn đây mình chỉnh cái chữ này lại luôn Ừ. 
mình sẽ kéo rộng mình chuẩn bị quét tròn toàn bộ chỉnh lên trong 36 nha kéo gọn một nửa rớt kìa rất thề thảm luôn rớt như chưa từng được rớt ấy chỉnh lại chút xíu nữa đi 32 là vừa đẹp đó nó lý do tại sao phải đưa vô hết rồi đó rồi mấy anh này 32 được không Ừ. Rồi, cái máy này nhỏ lại thôi Đó. Xong các bạn, xong rồi Tắp xuống hả? Nó đều hả? Mình sẽ cái này tắp xuống Tắp quá nhìn nó kỳ lắm 30 được không? 28 à Rồi, hãy đi Này to lên chút nha Đó luôn ha Đó kiểm tra lại lần cuối đó các bạn mình thì đang soạn cái bài này á bằng laptop các bạn cũng biết rồi laptop nó có xài pin cho nên à, mình làm cho đã đời rồi mình sao vẫn không có sợ mất bài các bạn ha tuy nhiên nếu các bạn làm máy bàn lại là chuyện khác các bạn mà làm máy bàn á các bạn chú ý dùm bạn sao trước đi rồi hãy làm tiếp nha sao đi hãy làm tiếp sẽ an toàn hơn nếu mà các bạn không sao mà các bạn đó có làm trước á Lỡ mà ai đó vô tình nó làm mất nguồn điện của các bạn nha Mất cái nguồn điện của máy tính các bạn đang xài đó Thì toàn bộ công trình mà các bạn làm á Thành công cốc hết Mất hết luôn á ha Các bạn nên vô sao Đó Thấy chiếc xe không các bạn Đó rồi tôi tôi sẽ lưu desktop nó dễ tìm kiếm bạn muốn lưu đâu các bạn lưu ha tôi sẽ seo hẳn luôn cố tình lưu như thế đuôi là bbtx hay không 2013 mà đuôi chắc chắn là bbtx đó như vậy thì bạn thấy đây hà nội bbtx nè được chưa thì tôi đóng bài lại được rồi đó và tôi đây hà nội ủa đâu rồi đâu rồi nãy mình chọn luôn cái desktop mà uhm. đây nó để cái hình tưởng là bức tranh không hả à? như đúp vô mở bài ra đó tuy nhiên mà bạn đọc bài cho cho mình á thì các bạn chú ý dùm một cái là bạn á, lưu thành đuôi rồi bbt dùm máy trong trường mà xài hai lấy ba không à ha bạn file bạn sell ad dùm không phải là sell mà là sell ad lưu để đặt lại với tên mới vị trí mới thì ta chọn sell ad lưu với trùng và nội dung cũ á nó mới chọn là sell ha rồi nó vẫn lưu trên desktop bình thường có điều chỗ này nè cái sell ad hai của mấy bạn đó bạn chọn lại powerpoint chín bảy presentation nha đó nó tự là đuôi là bbt không phải lúc nào bạn cũng thấy cái này đâu nó là do người ta chỉnh á ha do cấu hình máy đó 
để tôi chỉ cho bạn này chút xíu nè à, bấm phải chuột đi ha file explorer bạn thấy không đó rồi bạn uh, chế độ view chế độ nhìn thấy đó thấy không đây file name extension đây bỏ đi ha bỏ nó đi rồi vô desktop coi lại cái coi bạn thấy không không thấy cái đuôi nữa thấy chưa thấy không đó nó chỉ còn có cái presentation nó rất là dễ nhầm lẫn thấy không bạn chú ý chỗ chữ tôi cho chú ý giùm tôi chữ là presentation presentation ha à, tôi phóng to chữ nó lên cho bạn coi nha à, chữ presentation này bấm lộn hoài Đây, chữ re sen thấy sen rõ ràng ha 9703 đừng nhầm với mấy cái này 9723 rất là nhiều re sen thấy sen chính xác là chữ này các bạn nha rồi xong rồi đó re sen thấy sen nó hiện lên nè mặc nhiên hà nội luôn cũng được hoặc là nó thêm cái chữ gì đó để phân biệt không ví dụ như để số 2 phân biệt với cái hà nãy cái này là tôi nhầm hiểu số 1 đi Rồi số 2 đây Thấy không Đó Nè mình thấy mất đuôi thấy chưa Thấy không Mất đuôi đó Không có phân biệt dễ dàng đâu Nên cái tên phải khác đi Còn muốn thấy cái đuôi lại á Nha tôi làm lại lần cuối nha Nhìn cho kỹ ha Bạn nhìn không kỹ thì lát á Bạn bấm nút lùi của trên đó, cái hình YouTube á nó lùi lùi kéo nó lùi lùi lại bạn coi file name extension nè đó bây giờ tôi mở cái đuôi lên cho bạn coi thấy rõ chưa rồi ha chúc bạn thành công nha tới đây là dừng được rồi đó